，缺个人，快过来一起玩吧。我不会啊。哎呀，过来吧。军营不是女眷来的地方，你怎么来了？我想你了，还给你带了好多好吃的，不过刚才一不留神都被打翻了。难得你想到军营来看我，不过下次别这么冒失了。我听说你旧伤复发了，一直放心不下，所以才来看你。现在怎么样了？听谁说的？郭嬷嬷说的呀，她还把你带血的绷带给我看呢。哼，你看看，我哪里受伤了？需要绑什么绷带啊？那就奇怪了，你什么表情啊？我不受伤你不高兴啊？你这哪儿的话呀？我有事跟你说，你还记得皇后娘娘派来的秦香姑姑吗？嗯，来，你说，等我听。荒谬！你竟然怀疑我是秦腔的儿子？我，哎，连城啊连城，我知道你爱管闲事儿，喜欢帮助人。可你知道什么事能管，什么人能帮吗？你看看你，关心这个家以外的所有人，胜过关心我。我问你，你今天来干嘛？是来看我，还是来给秦香找儿子的？如果你是帮他找儿子的话，那大可不必，因为我，是福晋的儿子。可是郭嬷嬷她骗了我，这中间一定有蹊跷。你就借我一滴血吗？连城，你真是越来越让人讨厌了，赶紧回去吧。可是秦香姑姑丢了孩子，真的很可怜。不要再说了，你变了，跟以前不一样了。以前你都叫人家小茉莉，我要天上的星星你都摘给我。现在呢，我找你要一滴血都那么困难，你什么时候变得这么小气了？哎呀，恒泰，你就大方点儿，给我一滴血，一眨眼就完事儿啊！够了，连城，你第一次来军营，我心里还乐呢。我以为你是来看我，可你呢，是替别人来滴血验亲呢？你，你都是个大人了，怎么还长个小孩脑袋？这是什么事儿？是人伦大事儿，不是用针扎就能扎出来的。可是秦香姑姑她……你别说了，我还要巡逻，你先回去吧。恒泰，你不走是吧？我走。我看看这儿。上个月，您不觉得在账房支出的银子有点多吗？您的月银是三十两，可您却支出了一千三百多两。福晋，我真的很想知道，这些银子你拿去干什么了？老爷让你管账本，是因为看到你做事还有些章法，可你别把自己太当回事儿了。我容得下你，你才可以在这个府里。我若对你不满意，你就得卷铺盖给我走人。只有我责备你账面不清的份儿，没有你询问我银子去向的道理。这是我第一次，也是最后一次提醒你。听得懂吗？不进，我哪敢责怪你啊？我觉得我这明明就是关心你。福晋，你真的应该把自己看好了。如果有一天上当受骗，儿子有搭救不及，那么走在奈何桥上，可是要无比的凄凉，更懊悔呀、啊。你们都下去吧。是，父亲，家里多了这么一个祸胎，我们做事就不容易了。你先去稳住秦香那里，那件事情必须马上去办，要不然我只怕夜长梦多。
我怎么知道？不是早就卖了？你胡说！你要不知道，你怎么会有这么多钱？你你给我说清楚！你给我说清楚！你，哎，这这，你说呀！这，这个是我的摇钱树聚宝盆，我怎么可以说给你知道？哎，你今天不告诉我，我我就打死你！我打死你！我疯了！我要你！不是你。姑姑，今天郭嬷嬷是骗我们的，那个绷带上的血根本就不是恒泰的。啊，既然他要这么掩饰，那就说明恒泰的可能性更大了。那是恒大爷吗？这个我也不确定，但是也有几分把握。明天我就把恒泰叫过来，我一定帮你把这件事情查清楚。你放心吧。放心。嗯，那我走了。啊，谢。怎么样才能得到恒泰的血呢？恒泰，恒泰，你不是要滴血认亲吗？好，我答应你，你想怎么样便怎么样。明日我就过来。你想通了？我想不通。你没想通，来找我干嘛？我只是想到你跟我说的话，以前是小茉莉，要星星我都给。我觉得有道理，可咱们什么时候开始，变得没有像以前那么亲密了？以前要什么就给什么，今儿怎么就不能给你一滴血呢？再说了，你一定在别人面前大包大揽，说这事儿你一定能办成，对吧？连长，最近府里人多事多。我有些不耐烦，可我对你的心从来都没有变过。你要什么我都能给，你就是变得再讨厌，我也会答应你的。你才讨厌呢！谁说我们俩不亲密了？来，给你亲密亲密。哎，连城，嗯，问你一个荒谬的问题：如果说我不是我，我是秦香姑姑的儿子，你也不是你了，你说我们还能在一起吗？海乐，你确定查清楚了吗？纳兰映月所支出的大宗银子，真是往这儿送的？你放心，我问了好几次，绝对是正确的。那就奇怪了，一个农户和一个将军府的福晋，他们之间能有什么关系呢？听说这里边烧死了一个人呢。对呀。我突然就起火了，那你说？什么呀？你会着火呢？大爷，这里到底发生什么事了？北风夜里着了火，这火借风势的，救都救不下来啊！哎呀，房子烧了算什么？你听说了吗？这里面还烧死了人呢！啊？啊你说什么？是啊，死人了！哎呦，这事儿可大了呀！要不然顺天府怎么都派人来了？喏、哦，在调查呢。昨天来的时候分明还好好的，怎么一个晚上烧成这样？奇怪，这宅院不大，按理说着起火应该可以逃得出去，难道跟纳兰映月往这里送银子有关？连城，恒大爷真的会来吗？秦香姑姑，你放心吧，恒泰答应了就一定会来的。嗯，哎，你瞧，他来了。奴婢秦香见过恒大爷。啊
，秦香姑姑，你的事情连城已经告诉我了。我不是你的儿子，我出生在将军府，富察翁哈代将军是我阿玛，纳兰应月是我额娘，这个事情无可怀疑。我今天之所以会答应滴血验亲，是因为我答应了连城。二，是想解你心疑，希望今天一事之后，秦香姑姑可以好好服侍公主，不要再生出什么荒诞的念头了。如果你愿意的话。可以给我提供线索，我愿意帮你找你的孩子。啊，老奴不敢。大爷贵为当今额驸，极宠龙尊，怎么会是老奴的？连、啊、城，要不就不要演了吧？为什么呀？恒泰都已经来了，那也应该验一验，验了也安心一点啊。恒泰，好。谁是秦香？他是秦香，是秦香。我我好，抓的就是你。来人，把他给我锁了，带回顺天府。这，慢着，这位姑姑又没有犯什么朝廷法度，凭什么抓他？他昨夜谋杀亲父，来到顺天府还拿他不得，带走。这，慢着，公主。秦香，这所有的一切都是真的吗？老奴犯了死罪，丢了公主的脸面。自古杀人者死，老奴这就伏法去了。公主，请你一定要多多保重自己。老奴去了。带走，走，走，走。恒泰，这怎么办呀？中间一定有误会的。秦香姑姑她那么好的人，她一定不会杀人的。我知道了，一定是顺天府那些昏官，他们无中生有捏造的。哈，秦香。你可知罪？大胆，秦香，昨夜有人看见你杀害亲夫忠宝，你敢抵赖吗？我也不知道有没有真正杀了他。你少在本官面前装疯卖傻。昨夜有人看见你营业潜入忠宝屋中，而且还发生了打斗，分明就是你杀害了忠宝。没有，嗯、我。看来不用大刑，你是不肯招供了。来人呐，上加棍！住！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！啊！大人，我我认罪。把他给我拉起来！住！大人。钟宝是被我推倒之后，头磕在跪脚上而死的。秦香愿意招供花押。到底是怎么回事？为什么还没有判完？福晋莫及，老奴已将银子打点好了。这顺天府尹是出了名的银耙子，只要银子到位。诸事可成。哎呦，哈哈哈哎呀，恭喜恭喜，福晋大人，<笑>事情办得怎么样？<笑>那婆子只吃了下官一家棍，就全招了。杀人偿命，那是板上钉钉的事儿。<笑>下面只要走走套路，选个黄道吉日，处决了便是。啊。将军府发生这样的事，简直是颜面扫地。而为今之计，只有速战速决，赶紧把他拉出去斩了，否则好事不出门。
，坏事传千里，坏了将军府的名声。福晋所言极是，只是最近这府上的案子颇多，得一件一件去办完才好，才能一并发送。您说？<笑>是吧？<笑>大人，事烦不慌，事情的轻重缓急，你应该知道的。那是自然，有些价值千金、十万火急的事情，下官自然安排好。福晋，您就放心，瞧好吧。<笑>郭嬷嬷。我们走。这件事情必有蹊跷。听说他们拿了富察府里伺候公主的一个姑姑，像是叫秦香。咱们来顺天府打听打听，或许能查出什么端倪。你怀疑这件事情和纳兰映月有关？一晨，你看，哼，一晨，你的猜测果然没错，他们俩还真来了衙门。难道纳兰银月想要那些银子疏通官府，救出秦香？你想要知道结果，那还不容易啊？我去帮你问问。大爷，我想问你个问题。问什么？哎，拿着。我想问一下秦香她，怎么样？衙门里刚发了文，那个秦香被判了斩立决，这两天就要行刑了。怎么会呢？刚刚才抓到的，怎么就会判斩立决？不对，这件事情一定有问题。难道是这府尹秉公办事，纳兰映月使银子没成功？没成功。我看是成功的很啊，别的官我不知道，这顺天府的狗官我可是熟的不能再熟了。他们只认银子，只要银子一响，就算给你判了死罪，他们也可以给你来个斩监后，然后再找机会用死囚把你给换出去。那这斩立决又是怎么回事啊？难不成纳兰映月没有给足银子？若是没给足银子，又怎会判得如此之快？他这哪是想花钱救人？他明明就是想买凶杀人。你是说纳兰映月让顺天府尽快结果了秦香？江大爷，请。啊，来酒喝。啊、谢江大爷。哎，过来过来过来，一块儿喝点啊！来来来来来，大爷刚才的上钱。哎呦，好，好，来来来，喝着喝着，哎，还倒着倒。哎呦，来来来，秦香，你，你是江公子？头脑还算清醒，知道你为什么进来。杀人了，杀人偿命是天经地义的，可判得如此之快，你不觉得奇怪吗？实话告诉你，是纳兰映月，他用了银子买通了顺天府，你要你的命。这两日，他们就要送你上路了。啊！若是福晋要我的命，那么只能说明一件事，那就是恒泰恒大爷十有八九就是我的儿子。你别怕。现在能救你的就只有我一个人了。我知道你心里有很多难言之隐，告诉我，我愿意帮你。这个人居心叵测，说出的话也不知是真是假。你是富察家的少爷，你为什么要帮我？瞧瞧这世道，一个好打抱不平的人，想要替人翻案、伸张正义，都要被人怀疑。这天下哪有这般的好人？即使他真有好心，我不说，大不了也就一死。可万一他心存歹念，利用这件事情做文章，
那岂不是要祸及恒泰？我杀人偿命，无冤可申。就算福晋要我速死，我也无所谓。这其中，哪有什么隐情啊？我什么都不知道。你快走吧。真的不说，清香，我告诉你，你别敬酒不吃吃罚酒。到了断头台上，你想说的机会都没有。所以我劝你，最好别做傻事。哎呦，恒大爷，呃。这是有关秦香杀夫一案的卷宗，所有的资料都在这儿呢。怎么样，还有没有办法？证词写的清楚明白，而且还画了样。秦香已经供认不讳，还能有什么办法？我不相信，我不相信秦香姑姑会杀人，她是个好人。每个人杀人之前都是好人，连城，你想的太天真了。我还是不相信，我要去见一下姑姑。呃呃，这个，好了，就让连姨娘安心吧。啊、呃，既然恒大爷和连姨娘都要去见他，这倒简单。来来来，下官亲自带路。啊啊，请，请，请，请，请。秦香姑姑，恒大爷，连城，你们怎么来了？秦香姑姑，我知道你一定是被冤枉的，你没有杀人，对不对？连城，我知道你心底好，可这次，也许要你失望了。来，钟宝他是是我杀的，怎么可能呢？一定是他们威胁你，你被屈打成招才这么说的，对吗？哎，连姨娘。这东西可以乱吃，话可不能乱讲啊！下官虽然官职卑微，可是断然也不敢贪赃枉法呀。你，让我们单独聊聊。啊、这，那下官就在门口等候二位。那边的，啊啊啊、跟我出去。走，这。秦姑姑，我是来和你递血认亲的。你的时间恐怕不多了，我不想让你留下什么遗憾。验完了，你也就安心了。啊，恒大爷，不用验的，不用验的。像我这样的老婆子，手上又沾了不可饶恕的罪，怎么可能是恒大爷您的娘呢？这都是我的痴心妄想啊！哦、啊，我我我忽然想起来了。如果我的儿子到今天，应该，应该比恒大爷还小那么三岁，这都是我的执念，害人害己啊。如今我儿锦衣玉食，前程万里，还是不认得好。赶明上刑场，我一死百了，也就是。秦姑姑，你和连城相交一场，你还有什么未了的心愿？我还能帮你做些什么？恒大爷，秦香这一生最大的遗憾，就是我的儿子，至今下落不明。痴痴暮暮的活了几十年，一日天伦之乐也没有享受过。若本来无儿无女也就算了，可是我是有儿子的。我这几十年来，无一日无一夜不再想着我的儿子，只盼着他快快长大，能像恒大爷这样。站在我的面前，让我看着，让我这样看着。我有个不情之请
，希望能在临死前实现。你能帮帮我吗？秦姑姑，请说。我这一生就想给我的儿子梳一次头，给他编一次辫子。恒大爷，你能不能假装假装是我的儿子，让我给您梳一次头？编一次辫子，就好像我是在给他做一样。若是我的儿子有一天发现我是他的母亲，那么希望他不要嫌弃我。我不是那种穷凶极恶的人。我只是推了他一下，他就倒了。你说什么？就推了他一下？啊，我就推了他一下，就推死人了。没有放火烧屋，钟宝是被烧死的。没有啊，我什么放火？我就推了他一下啊。这是怎么回事啊？有救，还有救。禀少将军，您果然说的不错，在死者的口鼻中都发现了火灰烟尘。好，看来钟宝被杀一案的确另有隐情。这是为何呢？这些口鼻中的烟灰什么的，这又说明了什么呢？说明了很多很多。如果大火烧起之时，钟宝还活着，秦香的那一推并不致死，真正致命的却是那场大火。大火烧起时，钟宝已然苏醒，那火势越来越大，他逃不出去，加之呼吸困难，口鼻中才会留下火灰烟尘，最后被大火活活烧死。如果钟宝一开始已经被害，那么凶手点火就是焚尸灭迹，这样的尸体口鼻一直紧闭。不可能留下火灰的痕迹，所以秦香杀夫一案还有很多值得推敲的地方。秦香还不能杀，大人，希望你不要轻下定论，等事情水落石出之后才能定罪。这个案子我查定了，等我把真正的凶手扭送过来，这才是结束。呃，是。真的插手了？莫非是他知道什么了？老奴觉得，他只是路见不平。但是顺天府就不敢立刻处置了，这可如何是好？连城，你先回房休息，我跟恒泰有话要说。恒泰，额娘听说你在查秦香的案子，我劝你收手，不要再查了。一个老婆子犯了法，你是什么样的身份？你何必在乎她的死活？由她自生自灭不好吗？额娘从不管我的公事，怎么这回？额娘是怕你被歹人利用了。儿子是什么样的人，额娘最清楚，儿子一定会小心谨慎的。可那是杀人大罪，额娘心里害怕，你明白吗？你为什么就不能答应我，就当安我的心呢？怎么说也是一条人命。再说儿子已经查到了诸多的端倪，此时此刻绝不能罢手。额娘恕罪。父亲，看来恒大爷和连城一样，好奇心太重了。这样下去。迟早会查出真相来的，福晋，咱们该出绝招了，千万不能错失良机啊！儿大不由娘啊，我们只能靠自己了。走，是。
不是下虚卓吗？怎么会在这儿？夫人，来拿着吧。哦、不，夫人，哎呀，拿着。谢谢夫人。额娘听说你在查秦香的案子，我劝你收手，不要再查了。难道此事竟和额娘他们有关？少将军，少将军，连城连姨娘又不见了，去哪儿了？不知道，只是听说他一早就出府去了。真拿他没办法。哎，郭嬷嬷。这儿的风景好美啊！你带我到这儿来做什么？这几天啊，福晋的身子有些不舒服，吃不安，睡不宁的，这是老毛病了。一般的药物都不起作用。这儿的花田中有一种草药叫忘忧花，是针对这种病根的良药。只奈何，嬷嬷年纪大了，眼力不济，采起花来不太灵便，就想起了莲姨娘。听素你是最热心的，这一回一定要帮帮老奴啊！莲姨娘，你看，这就是忘忧花。哦，郭嬷嬷，既然是采草药，您何不多叫几个丫鬟呢？何必弄得我们俩这么劳累，而且也不至于偷偷摸摸的呀。莲姨娘，你有所不知，虽说这忘忧花是良药，但福晋却最讨厌此花。若叫多人来采，福晋知道了自然会不高兴。而莲姨娘又有爱心，又最是抠紧，咱们俩采了草药回去。把它打成汁，混在饭菜中。福晋吃了，身子就会见好。对他来说，这不是一大惊喜吗？岂不是两全其美吗？哦，既然如此，还是额娘的身子要紧。郭嬷嬷，那就听您的，我们赶快采药吧。开门！啊，住！你好好在里边待着吧。什么时候想通了，要招供了，老爷再来放你。走着，走。谁偷东西了？这该死的富察家，只会颠倒黑白，冤枉好人。啊，姑娘，你是被富察家的人？可不是吗？我原来是富察家的下人。你是谁？啊，我也在将军府做事。你看。你出了事情，他们都不会来看你。这府里的人没一个干净的。我是自己有罪，原不关他们的事情。什么叫不关他们的事情？这个贼府里上上下下那么多人，没一个好人。就说那老爷子温哈代，最不是东西了，背信弃义，刚愎自用，偏偏就命好，做了大将军。那个福晋纳兰应月，更是和温哈代狼狈为奸。表面上吃斋念佛，其实啊，一肚子坏水那个富察恒泰更是恶贼一个，到处拈花惹草，做事情不择手段的。住口！不许再说了。恒大爷不是那样的人，我不许你再这样胡说八道。你这么紧张他，你跟他是什么关系啊？我我一个老奴婢，会跟大爷有什么关系啊？真的吗？你你这人好没道理啊！问这问那的。我不跟你说话了。看他的神情，分明是想掩饰什么，究竟是什么呢？怎么样，套出了什么有用的消息？亏我花钱买罪受，在监牢里待了那么久。哎，这个老婆子啊，真是奇怪。哦，纳兰应月想要他的命。而富察恒泰却似乎又将他保住了，真是让人琢磨不透。这个秦香本来是个无足轻重的角色，之所以纳兰应月要他的命，在我看来，只有一种可能，那就是纳兰应月一定有个重大的把柄落在秦香手里，所以他才要杀人灭口。有道理，为什么富察恒泰和他母亲的意思相左，却要救这个老婆子呢？我还发现这个老婆子对富察恒泰特别关心，连一句有关这小子的坏话都听不得
，按说他进府的时间极短，怎么会跟他有这般关系、啊？我已经查过此人，他之前在宫里是给个格格做奶娘，后来这格格不幸夭折了，皇后见他还算机灵，就把他留在了身边。既然能做奶娘，那就说明他之前有过孩子。我听他的邻居说，他很久以前有一个男孩。可这个男孩没出生几天，就失踪了。后来邻居们再三盘问孩子的下落，他就是不说。这样说，他跟恒泰有千丝万缕的关系啊？莫非两人？真像你这么说的，那这出戏可就好看了。纳兰映月复查恒泰。你们在这儿跟我玩李代桃僵这样的小把戏，看我不把你们打回原形，一网打尽。好，好，这可比我一刀杀了他们更让我痛快。恒泰，恒泰，我这次剥了你的皇亲贵胄，我看你还能是什么？还有这个纳兰映月。也无非就是一个欺上瞒下、名不正言不顺的骗子。<笑>这次我一定将你们二人一网打尽。蒋大爷，您又来做什么？我什么都不知道，我也不会平白无故诬陷额父。你快走吧。你不想见我？<笑>难道也不关心一下复查恒泰的生死吗？什么意思啊？什么意思？我已经知道了，富察恒泰就是你的儿子，而纳兰映月从来就没生过什么儿子。很快这件事情就会传到沸沸扬扬，如果一旦传到皇上耳朵里，他的公主嫁给了个假货，你说富察一家还能活吗？为今之计。就是我把富察翁哈代将军带到这儿来，你把整件事情一五一十的告诉他，一人既短，二人既长。他在朝廷待了多年，为求自保，他一定会想办法掩饰过去，或许还能救你儿子一命。我的孩子真的有难？不不不，倘若如此，他又何必来跑这一趟？这是个陷阱，我得冷静。冷静，我知道你在想什么。其实你无非就是怀疑我的动机。如果恒泰的事一旦拆穿，皇上知道，富察家让一个野种娶了公主，那就是欺君之罪。到时候一旦覆灭，我根本得不到任何好处。所以那不是我的目的。我只求你把整件事情告诉我干爹。我真的不希望任何人死，更不希望富察家覆灭。我干爹知道了真相，给我该得到的地位，这样大家都会相安无事。我我哪知道什么实情啊！我真的是无所交代啊。交代不交代随你，反正我会带我干爹过来。你若是不说实话，那么就把这些秘密带到棺材里去吧。不过有一点你可以放心，你想要保护的人。一个都活不了。富察恒泰是个野种，谁叫他欺骗了皇上，欺骗了公主？你在宫里做过，这件事的利害关系你应该很清楚。所以，下次我再来的时候，你最好不要再如此固执了。嗯、我这一辈子已经这样了。而恒泰的路还长着呢，我若是透露了一字半句的，那就等于将恒泰的未来毁于一旦。不管上刀山还是下油锅，我都要用我的生命来保护我的孩子。我一个字也不会说出去。哎，少将军，连城，林姨娘，连城，恒泰。我到处找你，你去哪儿了？我跟郭嬷嬷去采草药去了，一采啊就是一天，累死我了。你不说一声，担心死我了。因为额娘不喜欢吃这种草药
，我跟郭嬷嬷是偷偷去采的，要暗中给她服用，所以也没来得及告诉你。我正要去顺天府看看秦香的案子有没有什么进展，你去不去？当然去了。郭嬷嬷，那这些草药就交给你了。嗯，好，走吧。哦，奶奶，我帮你。嗯，我告诉冯太连城，我有饭。你们回来的刚刚好，我正要派人去找你们。这下好了。全家人都到齐了，奕晨，你到底要去哪儿？这非要带上全家。干爹，今天我要请我们全家人去看戏，看一出大戏。你这是又要做什么呀？这家伙要做的事儿，哪会有什么好事儿？